Salut les amis, c'est Feng. Alors, comme promis, je vous montrer un petit setup euh, en scalping, d'accord Donc, euh, après, je vous ai montré des, des petites revues d'analyse en swing et en intraday. Donc, euh, je vous ai promis euh, un petit, euh, une petite analyse en, en scalping. Et donc, voilà. Donc, euh, juste avant, je vais vous montrer très rapidement euh, les raisons de pourquoi j'ai pris ce scalp, <rire> d'accord Parce que vous montrez euh, euh, le, le MT4 qui bouge, les chandelles qui touchent le TP, euh, tout ça, ça n'a ça absolument aucune valeur. Ça, ça ne vous apporte rien. Et le but, c'est quand même de vous aider à vous améliorer en vous en vous montrant un petit peu euh, au niveau des setups donc euh, les stratégies elles sont sur la chaîne youtube mais donc je, je vous donne quand même euh, les raisons de, de ce setup d'accord de ce scalp donc euh, gbp gpy euh, donc c'était le 10 donc ce qui s'est passé c'est que le prix il est revenu sur un bloc de contrat d'accord donc euh, quand vous regardez sur ma chaîne youtube je vous parle de zone d'achat et de zone de, zone de vente euh, des banques donc c'est exactement ça hein, d'accord je vous montre comment les tracer donc vous avez une zone de vente de, de vente des banques pardon et euh, donc les banques ont vendu fortement à, cette, à cet endroit là à ce prix et quand le prix est, est, est remonté dans cette zone la forte probabilité c'était que les banques remettent une couche en revendant encore et c'est ce qui s'est passé là d'accord dans un premier temps on a eu un railroad à ce niveau là donc un fort rejet du prix ok euh, à partir de ce moment là on pouvait déjà placer une trend line d'accord qui allait de ce point là à ce point là et euh, si on place le FIBO donc du dernier swing majeur qui est ici euh, jusqu'à en bas, on a également un retracement optimal. D'accord Donc ça aussi vous le trouverez sur la chaîne YouTube. Euh, je, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo par rapport au retracement optimal. D'accord Donc euh, retracement optimal entre 62 et 79 et plus précisément 70 et demi. Ok Donc au niveau de, des éléments techniques, on avait un bloc de contrat. D'accord zone, zone de vente des banques. On avait une, euh, une trend line donc qui supporte en tant que résistance. On a le retracement optimal euh, du Fibonacci. Et on a le, euh, le haut de la veille, d'accord Là, on a le haut de la veille. Et euh, voilà, donc j'ai pris le scalp à ce niveau-là. Quand le prix est remonté, j'avais vraiment 3-4 raisons techniques de vendre. Euh, et de ne pas me dire que le prix allait se retourner et grimper, vous voyez, parce qu'il y avait vraiment pas mal de, de résistances qui, qui maintenaient le prix. Et euh, bien sûr, le, ça aurait pu se passer autrement. Hein. Le, le marché peut toujours en, euh, partir dans, dans le sens inverse de, de votre setup. Ok, même si vous avez les meilleurs éléments techniques, le, le, le trade peut toujours invalider votre setup. Mais euh, là, donc c'est un risque à prendre et les probabilités étaient dans mon sens. Alors vous allez le voir par la suite ce qui s'est passé, donc j'ai fait un sell dans cette zone là, vous allez le voir dans la, dans la suite de la vidéo Et ce qui s'est passé c'est que j'ai sécurisé en scalp quelque chose comme 23 pips euh, En scalp c'est déjà très très bien, vous savez les gens ils scalpent 3, 4, 5 pips Donc euh, sécuriser 23 pips c'est vraiment très très bien Pourquoi euh, est-ce que j'ai coupé euh, J'ai coupé parce que mon, mon tech profit était à un niveau de support euh, important qui était au, le haut de, le, de la session asiatique et euh, pour vous donner euh, plus de détails, en gros, euh, il était plus de 3h du matin pour moi ici aux Antilles. Et j'ai décidé de euh, couper tout simplement le trade, encaisser mes 23 pips et aller dormir. D'accord Donc euh, par la suite, quand je me suis réveillé, le, le prix il a chuté de 200 pips. Euh, Est-ce que j'étais frustré par ça euh, Franchement, pas du tout. Euh, pourquoi Parce que quand vous êtes discipliné et que vous avez un plan, le but c'est de vous y tenir. D'accord Donc euh, vous ne devez jamais vous dire que vous avez euh, laissé de l'argent sur la table en ne restant pas dans le trade, rappelez-vous que des fois en étant trop gourmand, au contraire le trade il va se retourner contre vous et euh, vous allez euh, vous sortir du trade à break even dans le meilleur des cas ou euh, dans le pire des cas prendre un stop d'accord donc euh, quand vous avez un plan de trading euh, respectez le et euh, même si derrière le prix continue dans votre sens vous euh, dites vous que vous avez respecté votre plan vous avez euh, pris des gains d'accord donc vous avez gagné votre trade et qu'il n'y a absolument aucune raison d'être de, de, frustré par le fait que le prix a continué alors deuxième petite chose aussi euh, j'aurais pu surveiller mon price action euh, si j'étais resté devant l'écran et euh, donc euh, ne pas couper et avancer mon stop loss c'était une option d'accord mais bon euh, comme j'ai coupé pour aller dormir j'ai enfin j'ai préféré aller dormir donc j'ai coupé euh, l'autre solution était de laisser une partie du trade à break even d'accord donc euh, verrouiller une partie de mon trade et laisser l'autre partie à break even et quand je regarde ce qui s'est passé par la suite à, à new york le prix est remonté d'accord euh, au dessus ici d'accord à taper la liquidité avant de chuter donc dans tous les cas si vous voulez même si j'avais verrouillé une partie de mon trade le, le, le setup m'aurait sorti à break even ok allez je vous montre ça